Каждый из нас, независимо от своего возраста, статуса, социального и материального положения, выступает участником семейных правоотношений, зачастую не обращая внимания и даже не задумываясь о том, что возможны права и обязанности в этих отношениях, возможны даже меры ответственности, когда речь идет о близких людях. Обычно семья ассоциируется у нас с веселыми картинками. Это заключение брака, рождение ребенка, хотя возможны и печальные, допустим, расторжение брака, раздел имущества между супругами, споры между родителями. Так вот, позитивный либо негативный тон этих и других картинок во многом усиливается благодаря тому, что мы не знаем о своих правах и обязанностях, не предполагаем о специфике правового регулирования отношений между членами семьи и зачастую подвержены воздействию различных мифов. Итак, миф номер один. Он связан с расторжением брака. К сожалению, на 10 заключаемых браков приходится 8 разводов. И сложность процесса обусловлена тем, что с родителями остаются несовершеннолетние дети. С кем из родителей останется ребенок? Это и есть первое заблуждение. Как правило, оно присуще мамам, особенно если речь идет о малолетнем ребенке. Так вот, развенчаем данный миф. Как установлено законом, родители имеют равные права и обязанности в отношении ребенка. И вопрос о том, с кем останется проживать ребенок, даже малолетний, после расторжения брака, зависит от многих обстоятельств. Если родители не могут между собой договориться, этот вопрос решает суд, учитывая привязанность ребенка к каждому из родителей, морально-нравственные качества каждого из родителей. Кстати, преимущества в материальном обеспечении не дают родителю каких-либо преимуществ в его правовом статусе. Суд оценивает все обстоятельства. Кстати, с этим связан и второй миф. Якобы ребенок, который достиг возраста 10 лет, должен выразить в суде свое согласие. А с кем из родителей он намерен остаться после расторжения брака? Так вот. В соответствии с законом, мнение ребенка, конечно же, учитывается, но его согласие в данном случае не является обязательным. Вполне возможна ситуация, когда ребенок желает остаться с одним из родителей, в равной степени это может быть папа или мама, руководствуясь своими интересами. Допустим, один из родителей менее строгий, другой – более добрый, как кажется ребенку. Так вот, суд учтет мнение ребенка, но вынесет решение, соответствующее его интересам, но иногда противоположное высказанным пожеланиям. При расторжении брака супругов, имеющих общего несовершеннолетнего ребенка, имеет место еще один миф, и он также присущ большинству мам когда встает вопрос о разделе общего имущества супругов. Как правило, мама предлагает разделить его на три части, учитывая интересы ребенка. Это тоже неверно. В соответствии с законом разделу подлежит общее имущество супругов. Более того, закон в статье 60 Семейного кодекса устанавливает, что ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество детей. Однако здесь нужно отметить, что, допустим, вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей ребенка, разделу не подлежат и передаются без какой-либо компенсации тому из родителей, с которым остаются дети. Также денежные вклады, внесенные одним из супругов на имя ребенка, разделу не подлежат и также считаются принадлежащими ребенку. Следующий миф, который связан с расторжением брака супругов, имеющих детей, это алименты. 
Почему-то большинство родителей предполагает, что расторжение брака и последующее раздельное проживание одного и них с ребенком соответственно распределяет и права обязанности между ними. Так предполагают родители, что алименты должен выплачивать лишь тот, кто проживает отдельно. Это тоже не соответствует закону. Конечно же, тот родитель, с которым проживает ребенок, он по-иному участвует в его воспитании и содержании, нежели тот родитель, который проживает отдельно. Но денежные суммы, необходимые для содержания ребенка, а также дополнительные расходы, которые могут возникнуть в связи с лечением ребенка, приобретением дополнительных лекарств, дополнительным уходом, так вот эти денежные средства делятся в равной степени между родителями. И если мама, с которой проживает ребенок, заявляет о том, что ей необходимо на содержание ребенка 20 тысяч рублей в месяц, условно сразу эту сумму необходимо делить пополам, учитывая и ее долю. Конечно же, суд вынесет решение с учетом тех расходов, которые несет каждый родитель фактически, но принцип равенства прав и обязанностей родителей действует и в этой ситуации. С элементами связан и следующий миф. Он касается более взрослых детей. Речь идет о студентах. Конечно же, детей содержать тяжело, особенно студентов, но напомним, алименты выплачиваются на содержание ребенка до достижения возраста 18 лет. Что же стало основой заблуждения в этом случае? Речь идет о законе о трудовых пенсиях в Российской Федерации и пенсии по случаю потери кормильца, право на получение которой принадлежит и ребенку до достижения возраста 23 лет при условии обучения по очной форме. Не стоит путать трудовые правоотношения, отношения по социальному обеспечению и семейные правоотношения. Каждый закон имеет свою сферу применения. И в данном случае мы можем говорить только о нормах семейного кодекса. Следующим мифом, на который хотелось бы обратить внимание, являются отношения, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Уже достаточно прочно вошло в наш оборот словосочетание «суррогатная мать» и формируется некий негативный образ злодейки, которая родила ребенка и не желает его отдавать супругам-заказчикам. К сожалению, такой негативный образ во многом сформирован благодаря средствам массовой информации и современным художественным фильмам. Суррогатная мать – это не злодейка. Это женщина, которая по договору возмездного оказания услуг выносила и родила ребенка. Как бы цинично это ни звучало, это договор. Но семейный кодекс обеспечивает приоритет интересов суррогатной матери. Согласно статье 51 семейного кодекса, родители, супруги, которые в письменной форме дали согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери могут быть записаны родителями того ребенка, которого она выносила и родила, только с ее согласия. Кстати, в судебной практике известны и совершенно противоположные случаи, когда супруги-заказчики отказываются принять ребенка, и суррогатная мать оказывается в нелепой ситуации поскольку именно она получает медицинское свидетельство о рождении ребенка. И юридически она считается матерью этого ребенка. В наш лексикон также вошло и такое понятие, как брачный договор. И с брачным договором связан следующий миф, следующее заблуждение. Во многом Предпосылка этого заблуждения также является неправильное сформированное наше представление. Якобы этот договор может урегулировать все отношения между супругами. И это тоже не так. Согласно Семейному кодексу, брачный договор может 
регламентировать только имущественные отношения и только между супругами. Соответственно, в брачный договор нельзя включать и условия, определяющие судьбу общего имущества после смерти одного из супругов, поскольку в соответствии с законом единственной формой распоряжения лица на случай своей смерти является завещание. Брачный договор – это очень удобная конструкция, очень удобная форма определения имущественных отношений между супругами. И попутно отметим, что этот договор должен быть обязательно удостоверен нотариусом. И еще один миф, связанный с явлением нашей современной действительности. Достаточно активно сейчас усыновляют детей. Конечно, это замечательно, когда ребенок находит семью, но в соответствии с законом могут быть различные формы. Это опека, попечительство, приемная и патронатная семьи и другие. Так вот, понятия «приемные родители» и «усыновители», которые зачастую употребляются как синонимы, на самом деле совершенно разные понятия и совершенно иной правовой статус имеют лица, которые либо усыновили ребенка, либо выступают приемными родителями. При усыновлении ребенок юридически входит в состав семьи и предполагается, что это навсегда своего усыновителя. Если же мы говорим о приемных родителях, то это договор о приемной семье, который имеет определенный срок действия или же ограничен достижением ребенка совершеннолетия. Это основные, но далеко не все мифы, связанные с особенностями регулирования семейных отношений. Но и этого уже достаточно для того, чтобы обозначить проблему формирования правовой культуры населения. Любовь и взаимное уважение, чувства и другие эмоции, которые испытывают члены семьи по отношению друг к другу, должны гармонично сочетаться с правовыми нормами.